पब्लिक सीने खोनोन पोस्ट दी आजादी का महोत्सव सेलिब्रेट वंदे मातरम गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं गौरवशाली भारत की शानदार और यादगार सुबह आज ही के दिन सन 1950 को हम बने थे लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्रता की भावना जन जन के चेहरों से व्यक्त होती हुई पूरा माहौल निखरा और संवरा हुआ ये संपूर्ण दृश्य कुछ ही देर में भव्यता के नए आकाश छूने लगेगा जब यहां समारोह प्रारंभ होगा और भव्य परेड निकाली जाएगी हम भारत की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विरासत और भव्यता की एक शानदार तस्वीर के गवाह बनेंगे इस बार समारोह की विषय वस्तु विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है इस बार के समारोह में नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस समारोह जिसमें माननीय राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी समारोह में हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं नमस्कार फ्रॉम द कोल्ड क्लाइम्स बट वॉर्म हार्ट ऑफ डेली फ्रॉम दीज परफेक्टली प्रोपोर्शन एंड गोजियसली ग्रूम फिस्टर्स एंड ऑफकोर्स फ्रॉम एवरी प्राउड इंडियन टू एन अदर फेलो सिटीजन सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक डे ग्रीटिंग Today as this mist mingled morning dawns over Kartavya Path 
let us come together from different parts of the country from different areas to celebrate as one lest we forget that we belong to a land which has nourished the seed of civilization and that we inhabit a country where culture creativity and camaraderie interweave to build nationhood so today as the tricolor umbrella of national sentiment brings us together let each of us know and believe that we stand shoulder to shoulder as one lest we forget with a seating capacity of nearly 77000 kartavya path today adorned with viewers from all parts of the country गणतंत्र दिवस यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व इसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी मेहमान यहां पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ के दोनों ओर स्थित दर्शक दीर्घाओं में इस वर्ष की परेड बेहद खास है क्योंकि लगभग तेरह हजार विशेष अतिथियों को आज की इस परेड को देखने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है जो देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहां पहुंचे हैं अपने परंपरागत परिधानों में आज का भारत समृद्ध भारत है सशक्त भारत है विकसित भारत है दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा भारत है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत है संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर देश की इस गौरवमयी परंपरा का निर्वहन आज पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर मूर्त रूप ले रहा है नारी शक्ति के उदय और प्रदर्शन के रूप में वेलकम टू द ग्रैंडेस्ट परेड वेन्यू इन द कंट्री ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ अ रिपब्लिक इन अ फ्यू मिनट्स वी विल विटनेस द ग्रैंड स्पेक्टिकल ऑफ आर कंट्रीज मिलिट्री प्रावेस इट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ग्लिम्सेस ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑल ऑन डिस्प्ले Each year the parade showcases and celebrates our military might, our diversity in culture, language and traditions, musical and dance traditions, our soldiers, our veterans and our freedom fighters, many of whom are present here at this Kartavya Path. The theme of the Republic Day centers around India, mother of democracy and Viksit Bharat or developed India, a day of immense significance as we reaffirm the spirit of freedom. we underscore the sovereignty and self governance bestowed on us through the constitution vishw ki sabse purani sabhyataon mein se ek hai bharat यहाँ बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है तमाम विशेषताओं के बीच यहाँ की अनूठी खासियत है यहाँ का गणतंत्र भारतीय गणतंत्र सदियों पुरानी वो अमूल्य परंपरा है जिस पर हर किसी को गर्व है वेदों से लेकर पौराणिक ग्रंथों में गणतंत्र का गौरवशाली उल्लेख है बौद्ध काल की बात करें या फिर पाणिनी के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गणराज्यों के वैभव की चर्चा हर जगह है करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक गणतांत्रिक प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद एक नया आयाम प्रदान किया गया 26 जनवरी 1950 को धूमधाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और गौरव की ये यात्रा जारी है भारतीय गणतंत्र का मूल है हमारा संविधान ये देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक होने के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है ये देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी पेश करता है we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic swatantrata ke baad jab samvidhan bana to usme deshwasiyon ko sashakt banate hue maulik adhikar diye gaye maulik adhikaron mein samta ya samanata ka adhikar 
स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है मौलिक अधिकारों के साथ संविधान ने हमारे कर्तव्य भी बताए हैं वर्तमान समय में हर देशवासी सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के साथ कर्तव्यों के प्रति संकल्पित रहे इसके लिए मौजूदा सरकार ने अनुकूल माहौल प्रदान किया है आज के भारत में सभी के लिए न्याय और सम्मान है सरकार की कोशिशों से लोग सशक्त हो रहे हैं बेहतर वर्तमान के दम पर सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं करोड़ों आकांक्षाओं को साकार करते हुए ये राष्ट्र दुनिया भर में मिसाल कायम करते हुए नए भारत का निर्माण कर रहा है The atmosphere here at Kartavya Path, reflective of that pride and joy that each one of us feels in our bones when we see and salute our tricolor. We in the commentary box will be from time to time updating you different aspects of uh, the, today's parade. And among them, we must highlight the biggest attraction, which is the fly past by the Indian Air Force that occurs as a finale to this parade. This year, they are poised to put up a breathtaking show featuring 51 aircraft from the Indian Air Force, Navy and Army, of which 29 are fighter aircraft. Flying at various altitudes and speeds, these aircraft are channeled into a highly synchronized and seamless continuum, an aerial ballet worth watching. The fly past, of course, as you know, is a huge and complex exercise involving several aircraft, hundreds of personnel, many air bases, and of course, precision in terms of time. The 75th Gartanth Divas Rashtriya Parv is a great pleasure for every Bharati and Gaurav. The Gartanth Divas Rashtriya Parv is a great pleasure for this Pavan Avasar, the Rashtriya Parv is a great pleasure for the Rashtriya Parv, where the people of the Rashtriya Parv is a great pleasure for the Rashtriya Parv, the Rashtriya Parv is a great pleasure for the Rashtriya Parv, उपलब्ध कराए गए हैं और इस आकर्षक परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन्नत सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और उसे पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस वर्ष की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में इक्यावन वायुयान भाग ले रहे हैं जिसमें लड़ाकू विमान शामिल है हेलीकॉप्टर शामिल है परिवहन विमान भी शामिल है देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स लगातार उन्होंने कठिन अभ्यास किया है और आज आयोजित होने वाले फ्लाईपास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है वीरता पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाईपास्ट इस वर्ष फ्लाईपास्ट में वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान आठ मालवाहक विमान तेरह हेलीकॉप्टर और एक धरोहर विमान सहित कुल इक्यावन एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब कर्तव्य पद साक्षी बनेगा तेजस सुखोई और राफेल जैसे विमानों के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी एक खास थीम जो देगी विशेष संदेश सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन इसमें चार मी सेवनटीन हेलीकॉप्टर तीनों सेनाओं के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे इसके बाद बारी होगी रुद्र की 
इसमें चार एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब बास की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर नंबर सैतालीस कॉर्डन के बहादुर पायलट कर्तव्य पथ पर बास फॉर्मेशन कॉलसाइन के अंदर उड़ान भरेंगे इसमें तीन मिग ट्वेंटी नाइन विमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की अर्जुन फॉर्मेशन में एक C-295 और दो C-130 विमान अपने प्रदर्शन से आपको रोमांचित कर देंगे मुझे अत्यंत गर्व है कि मेरे अफसर और वायु सैनिक इस गणतंत्र दिवस फ्लाईपास के हिस्सा हैं। इसके बाद अगले कुछ मिनटों तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच में सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन इसमें शामिल होंगे पांच सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर 200 सौ की तरफ से देश के पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इसके बाद दो सुखोई थर्टी और एक बोइंग ई सेवन एब ऑन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कर्तव्य दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्र फॉर्मेशन में आई विल बी फ्लाइंग इन टू थर्टी एम के आई एयरक्राफ्ट अलॉन्ग साइड एयरक्राफ्ट इन नेत्र फॉर्मेशन वरुण फॉर्मेशन में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट पी एट आई दो सुखोई थर्टी विमानों के साथ उड़ान भरेंगे ये मेल अपने आप में शानदार होगा आई बी फ्लाइंग इन वरुणा फॉर्मेशन अलॉन्ग विद पी एट आई इन टू थर्टी एम के एयरक्राफ्ट जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक सी सेवनटीन विमान और दो सुखोई थर्टी मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब चार तेजस विमान डायमंड शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन तेजस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम चार तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन में उड़ाएंगे जिसमें कि तीन विमान विक फॉर्मेशन में होंगे और चौथा विमान सामने वाले विमान के बिल्कुल पीछे और नीचे रहेगा गणतंत्र दिवस की शोभा और बढ़ जाएगी जब छह जैगवार विमान एरो हेड शेप में बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत मेरे फॉर्मेशन में छह जैगवार है हम छब्बीस जनवरी को कर्तव्य पथ पर एरो हेड फॉर्मेशन में फ्लाई पास करेंगे इसके बाद राफेल की गर्जना से एक बार फिर गूंज उठेगा कर्तव्य पथ बजरंग फॉर्मेशन में छह राफेल विमान अपने हैरत अंगेज कारनामों से सबको कर देंगे स्तब्ध एक हजार फीट की ऊंचाई पर तीन सुखोई थर्टी लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर नंबर टू टू जीरो के तीन सुखोई तीस विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्र मुग्ध तो इंतजार कीजिए उस रोमांचक और भव्य फ्लाई पास्ट का जिसे वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है भारतीय वायुसेना भारत का गौरव और यहां कर्तव्य पथ पर इस बार सजावट कुछ विशेष है यहां पर भारतीय वस्त्र कला को कर्तव्य पथ के दोनों ओर अनंत सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है 26 राज्यों के 136 विशेष मेहमान यहां मौजूद हैं और 
साड़ियों परिधानों और पर्दों को यहाँ फ्रेम्स में कर्तव्य पथ के दोनों ओर सजाया गया है इनमें एक डेढ़ सौ वर्ष पुरानी साड़ी भी है और हर फ्रेम के नीचे एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके उस परिधान और वस्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है संस्कृति मंत्रालय की पहल और कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र का संदेश देने के लिए विशेष मेहमान 136 विशेष अतिथि अलग अलग दीर्घाओं में यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का यहां पर प्रदर्शन किया है विशेष अतिथि जैसा हम सब जानते हैं कुल सतहत्तर हजार दर्शकों के बैठने की जगह है बयालीस हजार आम जनता के लिए और तेरह हजार विशेष अतिथि और इनमें वो भी शामिल हैं जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया With 108 episodes to its credit, Man Ki Baat remains a unique and outstanding radio program, standing out as one of its kind globally. This distinctive initiative, introduced in 2014 by Prime Minister Narendra Modi, establishes a remarkable communication endeavor that forges a direct and informal connection with the citizens of India. addressing a broad spectrum of issues from social initiatives to culture and heritage youth and education health and environmental concerns the radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the pm's thoughts and perspectives to the public its significance transcends conventional governance acting as a platform that not only empower, imparts information but also establishes connections bringing together the diverse fabric of the indian populace mere pyare deshwasiyo namaskar man ki baat यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर मन की बात यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जन जन की बात 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण हुआ तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होता रहा है सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्यारे देशवासियों मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटी कोटी नमन जय श्री राम राजनीति से अलग हटकर ये कार्यक्रम जन भावनाओं से प्रेरित होता है यानी मन की बात में लगातार उन मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है जिनका देश और देश के नागरिक हर दिन सामना करते हैं गांव से निकला हुआ एक छोटा सा अभियान सेल्फी विद डॉटर को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का बेहद सराहनीय योगदान है हमें नहीं पता था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें टेल एंड पे बॉर्डर के विलेज में भी देख रहे हैं त्रेवा गांव में जब उन्होंने लाइव होकर कोई साढ़े पाँच मिनट बॉर्डर विलेज त्रेवा में जम्मू में हमसे बात की ये हमारे लिए गौरव में ये बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें ये बात बोल रहे हैं लगभग हर स्तर पर मन की बात कार्यक्रम ने सकारात्मकता की भावना के माध्यम ऐसी परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है और कहीं न कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण को सिरे से नकार दिया है संभवतः इस कार्यक्रम की सबसे खास एवं रोचक बात ये रही है कि ये देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों के बीच संचार के बेहद लोकप्रिय और सर्वसुलभ माध्यम यानी रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का साधन बन चुका है वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के सौवे एपिसोड को ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी थी और सभी को धन्यवाद भी दिया आपने मुझे मन की बात के सौवे एपिसोड पर बधाई दी है लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ 
दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं हमारे देशवासी हैं इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश के सौ करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और तेईस करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं बाईस भारतीय भाषाओं और उनतीस बोलियों के अलावा मन की बात का प्रसारण ग्यारह विदेशी भाषाओं में भी होता है आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम देश के लगभग 90 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और अट्ठानवे प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचता रहा है राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे मन की बात कार्यक्रम की एक और खासियत रही है कि इस कार्यक्रम में ऐसे अनसंग हीरोज को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो देश और दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आए जो मुझे साहस मिला है वो मन की बात के माध्यम से मिला है जो हम लोग कार्य कर रहे हैं हम लोगों को एक बड़ा मंच दिया है और लोगों की सेवा करने का जो मौका मुझे मिला है उसके लिए मैं और महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहूंगी ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिल्ली पर्सनली बुलाया प्रोत्साहन दिया पूरे दुनिया में इसकी एक बहुत ज्यादा प्रमोशन हो गई और सबको काम मिला इतने सारे फार्मर्स को लाइवलीहुड मिला कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात के एपिसोड में कोरोना योद्धाओं का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से उन्हें सम्मानित करने की अपील की और देश के नागरिकों को वैक्सीन के विकास के चरणों से अवगत कराया इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं पैरामेडिकल स्टाफ है ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है तीन अक्टूबर 2014 से अब तक की अपनी अविस्मरणीय यात्रा के क्रम में मन की बात कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है मन की बात का पावन संकल्प है विकसित खुशहाल और प्रगतिशील भारत In fact, it's also very heartwarming to note today that many people who were specially mentioned in the Man Ki Baat program by the Prime Minister have also been invited here as special invitees by the PMO. A very, very proud and a special moment, and all this in an endeavour to make the parade more participative and more inclusive. In fact, uh, Prime Minister Modi participated in the Bastille Day celebrations as the guest of honour in July last year. in france today indo french relations are anchored on principles that have only strengthened over time with a strong defense partnership at its core the two nations are committed to the values of mutual cooperation with deep respect for each other's needs and requirements and they are working together to leverage similar ambitions to empower each other two important nations one in europe and the other in asia with a similar conception of the world demonstrate once again today that there is a much better chance of creating a multipolar world with cooperation and collaboration as india warmly welcomes president emmanuel macron as the chief guest for its 75th republic day celebrations गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान विदेशी अतिथियों के इस राष्ट्रीय पर्व में आयोजन में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और ये परंपरा आज भी पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर निर्बाध रूप से जारी है इस बार के हमारे खास मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो 
भारत और फ्रांस एक और खास बात है इस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मना रहे हैं कुल मिलाकर ये छठा मौका है जब फ्रांस के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं और एक और खास बात है कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग से और स्वतंत्र रूप से भी बदलते वैश्विक परिदृश्य में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं भारत और फ्रांस विश्वास सम्मान और प्रतिबद्धता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और होते जा रहे हैं प्रगाढ़ प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉन मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है जहां भी जब भी एक देश को समर्थन की आवश्यकता हुई वहां दूसरे देश ने उसका भरपूर सहयोग किया इस रणनीतिक साझेदारी के पूरे हो गए हैं 25 साल फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर 1950 के दशक से ही फ्रांस सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है भारतीय वायु सेना में पहली पीढ़ी के दो ऑरेगन लड़ाकू विमान की खरीद से लेकर हाल के पंडुबी और रफायल सौदे तक भारत ने फ्रांस से कई हथियार खरीदे हैं इसके साथ फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों के जरिए भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों में सहायता कर रहा है भारत फ्रांस मित्रता के सफर में महत्वपूर्ण वर्ष था उन्नीस ग्यारह मई 1998 जब भारत ने एशिया में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में परमाणु परीक्षण किया तब तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ दिया पिछले ढाई दशकों में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत आपस में शांति सुरक्षा समुद्री सुरक्षा जलवायु परिवर्तन अंतरिक्ष व्यापार निवेश शिक्षा संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करते रहे सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक सी है दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता में यकीन करते हैं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की वजह से फ्रांस ने काउंटर टेररिज्म आतंकियों पर लगाम लगाने और मिसाइल कंट्रोल रेजिम में भारत का साथ दिया है आ, हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरा योगदान कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टी डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया वहीं इमानुअल मैक्रो ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया भारत कहता है वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति मैक्रोंग की उपस्थिति भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और आने वाले वर्षों में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे इट इज अ वेल एस्टेब्लिश फैक्ट दैट वीमेन प्ले एन इंटेग्रल पार्ट इन एनी सोसाइटी 
It is through the empowerment of women that societies can ensure their growth as well, and the government of India has been focused on promoting Nari Shakti in the country. It is committed to improve women's lives and remove any bottlenecks that come in the way of their progress. During the last nine years, the central government has launched numerous welfare schemes aimed to empower women and make them lead India's development journey. This year, in addition to larger participation of women in the parade, we also have special invitees from various sectors of industry, manufacturing sector, maintenance workers, women space scientists, and many more. Around 13,000 special invitees of the Prime Minister being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative, and truly democratic. A republic that is by the people, for the people, and of the people. कर्तव्य पथ पर विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि हर वर्ग की भागीदारी इस समारोह में हो बहुत ही खास गणतंत्र दिवस समारोह इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी साथ ही इस बार पूरा समारोह नारी शक्ति पर केंद्रित इस बार आधी आबादी की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की गई है अलग अलग दीर्घाओं में पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर विशेष अतिथि इस बार राष्ट्रीय गान के बाद पहली बार परेड की शुरुआत में 100 महिला कलाकार अपनी मौजूदगी का परचम कर्तव्य पथ पर लहराएंगी ये बदलता भारत है यहां अब महिला अबला नहीं शक्ति है ये आज की नारी है नारी तू नारायणी नारियस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि का स्वाभाविक रूप से वास होता है सशक्त और समर्थ महिलाएं हमेशा से ही भारत की गौरवशाली संस्कृति की पहचान रही हैं। मैं भी एक बेटी हूं और मेरी भी एक बेटी है वुमेन एम्पावरमेंट आई फील रियली सेफ एंड हैप्पी राइट नाउ गार्गी याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ हो या फिर मैत्रेयी और यामी जैसी विदुषियों का ज्ञान इन विदुषियों इन ऋषिकाओं ने हमेशा से ही भारत के समाज का मार्गदर्शन किया है मैं धरा हूँ नारी तू नारायणी है कि ध्यय वाक्य के साथ पिछले नौ सालों में मोदी सरकार ने न सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो नारी को सम्मान मिलना चाहिए वो भी दिया है इंडिया विजन इज नॉट जस्ट ऑफ डेवलपमेंट विच बेनिफिट वुमेन इट इज ऑफ वीमेन लेट डेवलपमेंट Where women lead the journey of progress. समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए पिछले नौ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ किया गया है देश में समान प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ अमृतकाल में समावेशी संसदीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद से पारित किया गया The bill is passed by the constitutionally required majority. ताकि लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं की बात प्रबल रूप से रखी जा सके और उनके मुद्दों पर अधिक जोरदार ढंग से चर्चा की जाए नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने की आवाज लंबे समय से उठती रही थी लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के तत्काल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने का काम किया 
महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले नौ सालों में महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की जिससे खेलों से लेकर रोजगार महिला स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है आज मोदी सरकार के बल पर स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्टार्टअप्स और व्यापार के क्षेत्र में महिलाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं इतना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं नौ वर्षो में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सवा लाख करोड़ रूपये का लोन लिया है ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेनर ही नहीं है बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला ई हार्ट मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया महिला उद्यमियों को समर्पित ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आज दो दशमलव दो लाख ऐसी अधिक महिलाएं विक्रेता के रूप में पंजीकृत है साथ ही मुद्रा योजना के द्वारा महिलाएं अपने बल पर उद्यमी बन रही हैं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है वहीं पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है पीएम आवास योजना के जो तीन करोड़ ऐसी अधिक घर बने उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला पीएम आवास ने महिलाओं को घर से आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है मोदी सरकार ने तीन करोड़ गरीबों को घर दिए जिनमें से 75 प्रतिशत महिलाओं को दिए गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं क्या बनाए तो पिलाओ ना फिर बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हाँ उससे मीठी हो ही जाती है मालूम नहीं क्या और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है ताकि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिले 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली मोदी सरकार द्वारा 11 करोड़ जल आपूर्ति कनेक्शन और 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से भी सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला साथ ही मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई है यही नहीं मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बेहतर की जा रही है डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करना हो सियाचिन ग्लेशियर जैसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला अफसर की तैनाती हो या सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की पहल हो ये सब इन नौ सालों में संभव हो पाया है आई फील वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड एज ए वुमेन चाहे वो रिक्शा हो या हवाई जहाज हर चीज लड़कियां चला रही हैं। नारी का सम्मान देश का सम्मान नारी का सम्मान देश का सम्मान सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के नौ सालों में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की है जिनकी वजह से महिलाओं के जीवन में आ गई है खुशहाली उनके सपनों को मिल गए हैं पंख और वो हो गई हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश के सर्वांगीण विकास में हम महिलाएं पग पग पर साथ हैं ये हमारी गारंटी है जय हिंद जय भारत एम्पावरिंग वेमेन एम्पावरिंग कम्युनिटीज एंड दस empowering a nation
Kartavya Path on either side. People kitted out in their warm winter woolens. Got up early in the morning. The day dawned a little foggy, but now I think the warmth of the sun slowly warming the bones which were chilled in the morning. Absolutely. So January is a cold month in Delhi. And uh, once the parade begins, we shall see faces light up more, the sun climb higher, and of course, excitement will touch the sky. People in their traditional attire, special invitees from different parts of the country. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India and the dome that crowns Rashtrapati Bhavan, one of the most distinctive features of the building. This is the Jaipur Column, topped by the Star of India. And here, ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, who will arrive here in a short while from now. Maniniya Shrimati Draupadi Murmu ke Rashtrapati pad par aasin hone ke saath Bharatiya Loktantra ki nayi bhumika rekhankit hui hai. Shrimati Draupadi Murmu ka Bharat ke 15ve Rashtrapati ke roop mein nirvachan ek aitihasik kshan hai. Unki niyukti desh ke samajik aur rajnitik paridrishya mein ek mahatvapurn aur shaktishali sandesh deti hai. Hum sab jante hi hai Shrimati Draupadi Murmu ke paas ek lamba aur safal rajnitik career hai. साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है देशवासियों पिछहत्तरवे गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है जो समानता के प्रति हमारे संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है भारतीय लोकतंत्र संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है भारत एक राष्ट्र एक उम्मीद यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के बीच प्रेम का जज्बा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्ण मध्याय है संघर्षशील और कर्मर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर राय से नहिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है अभाव में गुजरा बचपन युवा काल का संघर्ष व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है साल उन्नीस में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी साल उन्नीस में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में 
विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया मैं आपको कहना चाहूंगी ये के मैं ओडिशा के तो हूँ लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बेहतर इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है आज मैं के अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है ये तो चंद्रयान है ना? और उनसे मात्र भूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवन से कम नहीं है लेकिन इसमें और चार चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसी कदम उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी एक सौटी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप है जो समाज की हर बड़ी ऐसी बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से दमक रहा है जहां कुछ देर के पश्चात देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुअल मैक्रो का आगमन होगा महामहिम श्री इमानुअल मैक्रो फ्रांस के पांचवें गणराज्य के आठवें राष्ट्रपति हैं उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है जन भागीदारी सुनिश्चित की है और सबसे खास बात भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं, सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है 1977 में जन्मे हैं श्री इमानुअल मैक्रो और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं फ्रेंड्स दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप As uh, was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners, we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. President Emmanuel Macron is the fifth head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest at the Republic Day parade and the sixth time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day parade chief guest President Emmanuel Macron. फ्रांस एक खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति मुक्त उत्साही लोगों शानदार शहरों और स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी दुनिया को आकर्षित करता रहा है भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति इमानुअल मखरो की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है 
फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन 2017 में महज उनतालीस वर्ष की आयु में फ्रांस के राष्ट्रपति बने और साल 2022 में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर उन्हें विशाल बहुमत से चुना फ्रांस की आमिया में जन्मे इमानुअल मैक्रो ने यूनिवर्सिटी पाखी नोनतेर में फिलोसफी की पढ़ाई की और फिर फ्रांस के प्रतिष्ठित एक ओल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशनों में वरिष्ठ सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण लिया राजनीति से पहले मैक्रो ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव ने उनके राजनीतिक करियर के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान की अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में मैक्रो ने विभिन्न मंत्रियों के सलाहकार के रूप में काम किया और फिर वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलान ने मैक्रो को उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया इसके बाद वर्ष 2014 में मैक्रो अर्थव्यवस्था उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री बने और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई बिजनेस फ्रेंडली इनिशियेटिव की शुरुआत की मैक्रो की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मूड तब आया जब उन्होंने साल 2014 में आमिया में एक नई पार्टी और मार्श की स्थापना की मैक्रो के दल को वामपंथियों से लेकर केंद्रवादियों और केंद्र दक्षिण पंथी राजनेताओं और दलों का समर्थन मिला जब हम अपना मूवमेंट देखते हैं तो मैं जानता हूं कि हम सफल होंगे हाँ हम सफल होंगे फ्रांस और फ्रेंच लोगो को यूनिफाई करने में और स्वीकार कराने में और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मैक्रो ने अपनी प्रतिद्वंदी माहीन ला पेन को भारी बहुमत से हराकर वर्ष 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रो ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है जो आश्वासन देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश अग्रेसर होने के लिए तैयार हैं। कर्तव्य पथ टुडे Preening beautifully, prettified. The Central Public Works Department, the CPWD, has played an instrumental role, and this is the area opposite the saluting base. All done up in flowers, adorning the space, adding a glow of their own. In fact, many agencies have come together to make sure that history, tradition, and ceremonial protocol all get context for this celebration. anchoring the present in a stability that has weathered many storms signal one army headquarters signal regiment jo kartavya pad se lekar rashtriya samar smarak tak kai kilometer ke kshetra mein sanchar aur dhvani ka zimma sambhale hain jisme public address system aur speakers बहुत महत्वपूर्ण यहां मौजूद दर्शकों के लिए इनफैक्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ साउंड दैट यू कैन हियर द कवर्स कर्तव्य पथ हैज बीन अरेंज बाय द वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ कर्नल राजकुमार मिश्र माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार के नेतृत्व में दी जाएगी गन पोजीशन ऑफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंह शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान भी पूरे किए जाते हैं और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण भारत में ही किया गया है In fact, a lot of preparation, training, and rehearsals go into ensuring that everything works like clockwork. It's a proud moment for every soldier, every participant here, to take part in this parade, and right across. 
our commentator's booth is the parade control center where every movement, the music, the coming on of the music and the fading out, everything is going to be controlled here from the parade control center. कई एजेंसियां मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम करती हैं और फिर इस विशाल और भव्य समारोह का खूबसूरत आयोजन होता है इधर दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं आइए देखते हैं देश के पिछहत्तरवे गणतंत्र दिवस के सजीव एवं सुचारू प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने व्यापक प्रबंध किए हैं राष्ट्रपति भवन ऐतिहासिक कर्तव्य पथ इंडिया गेट एवं नेशनल वॉर मेमोरियल से प्रसारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 अत्याधुनिक हाई डेफिनेशन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनमें से 28 कैमरे कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं जिनसे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा पंद्रह हाई डेफिनेशन कैमरे इंडिया गेट पर और बारह एच कैमरे राष्ट्रपति भवन पर लगाए गए हैं इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा इसके अलावा डायनेमिक एरियल शॉट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 80 फीट से ऊंची तीन हाइड्रोलिक ट्रेन्स और छह जिमी जिप कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है हाइड्रोलिक ट्रेन्स को इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर लगाया गया है दो जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर दो को कर्तव्य पथ पर तथा एक जिमी जिप को राष्ट्रपति भवन पर लगाया गया है गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को विश्व स्तरीय बनाने के लिए छह पी कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है उच्च स्तरीय तकनीकी प्रसारण तथा लगभग 60 कैमरों में उचित समन्वय के लिए राष्ट्रपति भवन कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर तीन हाई डेफिनेशन ओबी वैंस की व्यवस्था की गई है स्पष्ट ऑडियो सिग्नल्स एवं परेड में भाग ले रहे विभिन्न मार्चिंग दस्तों के कमांड सुचारू रूप से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए विशेष डायनेमिक माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद ओबी बैंस को ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स की मदद से दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है जिससे उच्च गुणवत्ता के हाई डेफिनेशन सिग्नल्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी देश के पिछहत्तरवे गणतंत्र दिवस के गौरव पूर्ण समारोह के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले लगभग तीन महीने से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर रहे हैं elaborate arrangements made by Doordarshan to bring you this ceremony live from Kartavya Path. We're now at the National War Memorial that was unveiled in 2019, set up in honor of the martyrs who have displayed acts of valor during wartime. The names of 26,000 soldiers who've made the ultimate sacrifice of their lives in the defense of the nation. It has four concentric circles and a central obelisk under which burns the Amar Jyot, representing the immortal soldier. The circles are designed as Chakraview, an ancient Indian war formation. 
The start of the parade actually begins here when the Prime Minister arrives and is received by the Defence Minister and other officials along with the three service chiefs. After being introduced, he is led inside where he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial strengthens the sense of belonging, high moral values, sacrifice and national pride in our citizens. Rashtriya Samar Smarak, hume un bahadur sainiko ke apratim shore, asadharan virta, और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे कुछ ही समय के बाद यहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रीय समर स्मारक पर चार चक्र बनाए गए हैं जिसमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले छह युद्धक अभियानों की भी जानकारी दी गई है अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहां कान से प्रतिमाएं लगाई गई हैं देश आज उन्हें नमन कर रहा है Forty acres in the heart of the capital city, hallowed grounds where lie enshrined the souls of our soldiers. The Prime Minister paying a solemn homage on behalf of a grateful nation. And you saw those shots taken by the special positioned cameras of Durdashan, some atop India Gate, as it looks onto the National War Memorial. And there you can see the obelisk with the eternal flame. Very solemnly dressed for the occasion. And here at the National War Memorial, there is an inter-services guard comprising one officer and 21 inner guards, seven from each service, along with six buglers, two from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath laying ceremony and here to welcome the prime minister here we have the prime minister's carcade going down kartavya path and standing there ready to receive him we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, General Anil Johan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Radha Krishnan Hari Kumar, and the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. India Gate or Major Thyanchan National Stadium ke beach sthit hai, Rashtri Samar Smarak, इसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है कृतज्ञ राष्ट्र की से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है श्रद्धा और गौरव इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए 
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री रक्षा राज्य मंत्री रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री bestowing tribute they say is practiced not so much in words as in action honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage discipline dedication and valor is paying tribute in its finest form death may not be a choice but sacrificing one's life for the country definitely is and that's why it deserves our deepest gratitude The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers those for whom the nation's safety and protection and integrity came first always and every time Pradhan Mantri dwara pushpanjali arpit karne ke baad antar seva garad सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं
The buglers sounding the rows, and the guard commando ordering Salami Shastro's salute with arms, marking the completion of two minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. Amar Shahidon ko Rashtra ka naman, Mananiya Pradhan Mantri Dwara Shraddhanjali Arpit ki gai. Is samay unke saath Raksha Mantri, Raksha Sachiv, CDS aur Tino Sinao ke athyaksh, अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा कैसे भावों के समंदर को समेटे हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा तुम मुझसे परिचित न थे मैं भी तुमसे मिला न था तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट हमारी मातृभूमि है एक तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है द कॉल ऑफ ड्यूटी वेन इट बेकन ड्राउंस आउट एवरी थिंग एल्स एवरी सोल्जर कंसिडर्स इट अटर ऑफ ऑनर टू फाइट फॉर द कंट्री and that's what makes this sacrifice so supreme because the call a soldier answers raises no doubt no questions and no second thoughts prime minister narendra modi will now depart from the national war memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save and as the prime minister leaves the national war memorial after the retelling ceremony and moves towards the saluting base at rajpath he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all ab mani pradhan mantri prasthan kar rahe hain kartavya path par salami manch ki or india gate se rashtrapati bhavan ka marg कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस समारोह आफ्टर दराइवल ऑफ प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ विल रेजोनेट विदली 
clop of hooves, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fireworks, and of course, repeated applause of a highly appreciative audience. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the military secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the deputy military secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and squadron leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the president's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavyapath. Desh ki senao ki sarvoch commander, Bharat ki rashtrapati, Maneniya Shrimati Draupadi Murmu, is varsh ke ganatant divas ke hamare khas mehman, France ke rashtrapati, Shri Emmanuel Macron ke saath, darbar hal se, four court ki or, rashtrapati bhavan ke prangal ki or prasthan kar rahi hai, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाडन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पद की ओर प्रस्थान करेंगे The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President, their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions in fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the president for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर 
और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुअल मैक्रों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base, and we are all waiting with bated breath to see his beautiful Bandini turban with a matching cravat, his choice of the turban and formal attire. Quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Sri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Sri Giridhar Aramani. As he makes his way to the enclosures where ministers from the cabinet, states, and their families. Excited to see him and meet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are speakers here to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program, Monkey Bath, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors, and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the finance minister and other dignitaries, the external minister, Mr. Jay Shankar. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्यों वरिष्ठ अधिकारियों केंद्रीय मंत्री लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित कर हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अवसर चिरस्मरणीय अविस्मरणीय पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस The Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President wants to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of uh, the stately procession with the President's bodyguard bringing the two Presidents in state. To be a member of this elite regiment, men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is six feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. Desh ki senao ki sarvoch commander, Bharat ki rashtapati, Mananiya Srimati Draupadi Murmu, unke saath इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमेनुअल आकर्षक में 
रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर विशिष्ट आमंत्रित मेहमान तेरह हजार के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन प्रगति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को कर रहे हैं कर्तव्य पत्र मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं of the diplomatic core representing their countries and the common men and women of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony the prime minister and other dignitaries waiting to receive the president of India and the president of France as they arrive down Kartavya Path खास मेहमान खास तौर पर पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है जो मुख्य धारा है नारी शक्ति और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हो चाहे वो सशस्त्र सेना बल हो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और हवा में स्वर लहरिया गूंज रही हैं अत स्वागतम शुभ स्वागतम जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर्तव्य पथ पर आगमन Ananth Sutra the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture and you can see these visually stunning sarees panels that have been mounted here a total of 1900 sarees and drapes from every corner of the country each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it this is a tribute to the woman power of india the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations the installation here also includes a 150 year old sari you can see the president's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base hand picked by the president secretariat from mainstream armored regiments this unit has been taking place uh, taking part in several peacekeeping operations as well the president's bodyguard commandant colonel amit birwal and the president acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of kartavya path a nation proud to be led by a woman president ladies and gentlemen on the president of india to welcome the president of india Once again, as President Gordon Moore and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister, and then introduced to the other guests who are here. Before she makes her way to the saluting base and her special seat. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific 
President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The president being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defense Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the prime minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian Field Gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the line capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolor unfurled on the 75th Republic Day. President's bodyguard now moving away from the saluting base and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, 
to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin. And of course, there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The Dhol and Tasha of Maharashtra, the Dakpu from Telangana, the Dhak and Dhol of West Bengal, the Shank, the Chenda, Dolu and Kunita of Karnataka, Nadaswaram, Tutari and Cymbals, all playing to Rag Revati of Karnatak music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है यह है शुभारंभ जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए निगाहें आकाश की ओर क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में चार बी सेवेंटीन हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर फॉर्मेशन का नेतृत्व तो विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार 
विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्कॉट लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य भव्य प्रारंभ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जिन्हें दिसंबर उन्नीस को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था डिफेंस सर्विसेज ऑफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व तो संभाला और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान टू आई मेजर जनरल सुमित मेहता मेजर जनरल मेहता को जून उन्नीस में कमीशन प्राप्त हुआ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता उन्हें सेना कमांडरों और सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के टू मेजर जनरल सुमित मेहता कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी दुश्मन को नाकों चने चबा दिए मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सुवेदा मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीए ए पिठावाला सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह कर्नल डी श्रीराम कुमार परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है एंड फॉलोइंग द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स वी हैव अ वेरी स्पेशल मार्चिंग कंटिजन एंड बैंड फ्रॉम फ्रांस द बैंड इज म्यूजिक ऑफ द फ्रेंच फॉरन लीजन French Foreign Legion music band led by Captain Khurda comprising 30 musicians playing the legion's anthem called La Boudin and close behind them we have the 2nd Foreign Infantry Regiment the marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel The legionnaires wear the famous white cap which can be worn only by legionnaires who have successfully been through four months of hard selection tests and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row In fact uh, In last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here. The French troops and aircraft, and we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky. gone past us it was the french air bus and the rafale formation which graced our skies today
marking the Republic Day celebrations in India. The FS was captained by Commandant Pagniak Roma and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Chris Jules. Going past the saluting base, the first army contingent leading the mechanized column is that of the 61 cavalry led by Major Yashdeep Ehlavan. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashubal, meaning horsepower, is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is two dates celebrated as its Battle on a Day or Haifa Day. टैंक T90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बक्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोरगन से लैस है, खातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह T90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित बीएमपी 2 है जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं जिसमें छह रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और छह स्टोरेज में भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है बीएमपी 2 by 2 के नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं सारत नाम का आईसीबी बीएमपी 2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे BMP 2 by 2 k का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला The ICV BMP 2 going past the saluting days and we have the next detachment comprising six modern ve specialist vehicles that include quick reaction force vehicles heavy and medium a light specialist vehicle vehicle mounted infantry mortar system all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atma Nirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops and the specialty of these vehicles is their suspension which is really flexible giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of Five Rajput Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla. 
specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system with each launcher boasting of 12 rockets. Developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat O Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. President acknowledging their salutes as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment. A made in India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi span. A lone helicopter rather three helicopters in big formation as they move forward and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. Kartave Patpar, Bharat ki Sen Ishakti ka Pradashan, Lieutenant Colonel Ankita Chauhan Nitritu kar rahi hai, mobile drone jammer system ka, this system ka vyog drone, Banav Rahit Biman Pranali, सिग्नल का पता लगाने ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉफे बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर And now going past the saluting base, 
we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors, colors of different people from different parts of the country all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across and in an effort to make it uh, more inclusive these special guests are prominently seated on either side of Kartavyapat and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests and this is a program aimed at uh, complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavyapat marching boots, military music, all continue. And approaching the salute base, we have the Madras Regiment. Mechanized columns ke baad ab bari hai marching contingent ki karta vipat par ye dasta hai Madras Regiment. Netitv Major Jerry Blaze kar rahe hai. रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी 1962 का चीनी आक्रमण हो 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो 1965 और 75 की लड़ाइयां हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात उसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर अट्ठावन गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और उनतालीस गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता बहत्तर संगीतकार इसमें शामिल और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिजेंट आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते ग्रेनेडियर्स का यह दस्ता जिसका नेतृत्व तेरह ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की वॉर क्राई 
Raja Ram Chandra Ki Jai. Resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sayam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band, Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, One Signal Training Center and RT Center Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of One Signal Training Center, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Center. Playing the tune, Young India. And for the first time, we have an old women contingent from the tri services led by Captain Sandhya of the military police. This team includes Agnivirs and regular recruits, though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. Nari Shakti ki dhoom ke baad Kartavya Pat par Sikh Regiment ki tukdi Salami Manj ke saamne Major Sarabjit Singh ki kamaan mein Swatantata ke baad ye regiment Bharati Sena ki sabhi karwaiyo mein Sab se aage rahi hai Just kadmo se aage pohte huye Kandhe se kandhe aur kadam se kadam mile huye कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री आखा सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर एएडी कॉलेज एंड सेंटर डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएसी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह बहत्तर बैंड वादक इस दस्ते में कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजय थे युद्ध घोष कालिका माता की जय past the saluting base, the Bombay Engineer Group of the Bombay Sappers, with contingent of the Bombay Engineer Group and center being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre- and post-independence. And they have not only proved their prowess in battle, 
but also utilize their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Center and the Jat Regimental Center along with the AOC Center, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Throw. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path. An all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Kullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं भारतीय नौसेना का विश्वविख्यात ब्रास बैंड दस्ता अस्सी बैंड वादक जिसमें शामिल नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट एक युवा नौसेनिकों की ये टुकड़ी जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल उपस्थित जनसमूह आहलादित रोमांचित गौरवान्वित और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है पहला है नारी शक्ति भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका और उनका स्वागत किया जा रहा है झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जोई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीत के एस स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है अ स्पेशल टैब्लो दैट अक्नोलेजेस द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय वेटरेंस इन नेशन बिल्डिंग in front of the saluting base now rashtra nirman pehle bhi ab bhi aage bhi aur hamesha it showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security a salute to the indomitable spirit their inspirational growth and sustained consistent and invaluable contributions the youngest of the armed forces the indian air force a band led by sergeant c a daniel playing the tune sound barrier quick march and that is the bars formation three mig 29 aircraft flying past in big formation led by group captain manoj bhargav wing commander anup milan gadkari and wing commander ankit bhatia as we have the indian air force band going past the saluting base we've got the marching contingent just behind them comprising 144 airmen and four officers in a box formation led by squadron leader rashmi thakur squadron leader sumita yadav squadron leader pratiti adwalia and flight lieutenant kirti rohit incidentally sumita yadav had participated in the bastille day parade as well
bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena Saksham Sashakt Atmanirbhar. Potent, powerful, and self reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C 295, flown by two women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender inclusive approach of the Indian Air Force. Barab Kartave Patpar, DRDO ki chaki, Jisme Rakshame Admir Parta Kilie, Prayasrat is Sangatanme, Mahilao ke Prayas or Unki Pagidari Kudarshaya Gaya hai. Nitrutukarahi hai is Jaki ka Sunita Devi Jena, Ek Bodhi Pratibashali Vagyanik or Guided Missiles ki Vishishagi hai. Inone. Liquid technology का विकास किया है स्वदेशी झांकी में डीआरडीओ में महिलाओं की भागीदारी को भूमि वायु समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में Salami Manchke Sam Nese Guzar Nambua. तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और तीन अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामा वी प्रोटेक्ट इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जाने बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीव। A change of colour now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. smartly past the saluting base we have the women contingent of the border security force consisting of 144 Mahila Praharis led by assistant commandant Monica Lakra the BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013 and three years later again in 2016 women became an integral part of all ranks of the border security force This is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Leheria turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band led by Constable Kashyap Monica Narendra. with the beat with the rhythm the CISF women marching contingent led by assistant commandant Tanmay Mohanty going past the saluting base the 
motto, protection and security. Sunshine, spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा आल्पा बैंड के अगुवाई देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का शेयर भी जाता है इस महिला बैंड दस्ते में सौ उत्साही महिला सेनानी शामिल कर्तव्य पथ रोमांच से सराबो सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है नेतृत्व कर रही हैं दो सौ बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर आकर्षक परिधान अनुशासन देश के प्रति समर्पण कर्तव्य परायणता असाधारण वीरता यह है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्ण प्रिय धुने बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाए सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए और यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में तीन अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ विमेन एट कर्तव्य पथ द सशस्त्र सीमा बल बैंड कंटिजेंट लेट बाय इंस्पेक्टर जया शर्मा जोश भरा है सीने में हाथ और है हथेलियों पे जान दैट इज देयर ट्यून एज द डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मैक्रॉन वॉच दिस स्पेशल सर्विस ब्यूरो दैट वॉज सेट अप इन 1963 विद द एम टू स्ट्रेंथन द लॉस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singler, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand, and Bihar. The motto of the Sashastra Sima Bal: Service, Security, and Brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi police. The Delhi police band for the first time on the parade, being led by women, bandmaster, sub-inspector, Ruyan Gunyo Kense, playing the Delhi police song. Just behind the band, the Delhi police marching contingent, which is a 15 time winner of the best marching contingent of the republic day parade this time it is an all women affair additional deputy commissioner of police shweta sugathan leading the smartly red safa clad women officers down kartavya path to the tune of the delhi police song it is indeed thrilling to know that the delhi police have been participating in republic day parade since 1950 coming now on to the saluting base the regal camels of the bsf the ships of the desert pragistan ke jahaz ka swagat kijiye kartavya path par seema suraksha bal ka oot dasta deputy commandant manohar singh khichi ki command mein 
आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता जिसकी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी के ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का यह दल और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल calling out to all who walk past visual delight visuals captured in our mind's eye for posterity it's turned out to be a beautiful sunny winter day word of command the ncc girls marching contingent comprising 148 smart young and vibrant cadets led by senior under officer punya punamma with a commitment to character and community development leadership and adventure the ncc has nearly 17 lakh cadets on its rolls and it's one of the largest youth uniformed organizations in the world and now The NCC girls combined band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC girls, Virla Balika Vidya Peet Milani, the NCC girls Northeastern Region, is being led by senior under officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. And the NCC girls marching contingent. the tri service contingent all girl band contingent of the ncc followed by the second ncc girls marching contingent led by senior under officer tanu tevatia 148 cadets in perfect harmony in perfect discipline synchronicity at its peak सी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमाम युवा भारत सशक्त भारत विकसित भारत जैसे अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर घर तिरंगा जैसे अभियान देश प्रेम को ओत प्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता 120 वादकों का ये दल है नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी
beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. Nine boys and ten girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. Seven days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Vixit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the seven sisters of the Northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn lit mountains. Burdened valleys, pristine water bodies, and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. Haryana se chalte hain ek bar phir purvottar ki or bari hai Manipur ki Manipur rajya ki jhaki thambal gi langla lotus threads vishay vastu par adharit Manipur ka ima kethil 500 saal purana bazaar duniya ka ek matra bazaar jo mahilao dwara sanchal मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो मध्य प्रदेश तीन बेटियों पर पूरे देश को मान है सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अब नीता नाम है From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Orisha, Women Empowerment and Vixit Bharat. 
the state's rich handicraft and handloom sector by preserving the country's traditional techniques which have been globally recognized that's what's being shown Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो मारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर महाराष्ट्र की झांकी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के साढ़े तीन सौवे राज्यभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. <laughs> Yeah, go me, me, so 
The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मत पत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है जिसमें कच्ची घर भूंगा स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas of wash and delicate shades of pink. Diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand. 
transporting us through the rich heritage of tussar silk, once known as Kosa or Vanya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of tussar silk. And this is Vixit Bharat Samrit Virasat ko darshati Uttar Pradesh ke Manoram Jhaki, jo Shri Ayodhya Dham par adharit hai. Deshwasiyon, hal hi mein Shri Ram Janmabhumi Ayodhya mein sampan huye Shri Ram Lala ki Pran Pratishtha Samaro ko Jhaki ke agribhag mein dikhaya gaya hai. साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन सभी को झांकी में दिखाया गया है और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनके परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है एंड द नेक्स्ट टैब्लो अप्रोचिंग द सल्यूटिंग बेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द चंद्रयान थ्री टैब्लो डिपिक्स द सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान थ्री स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून नियर द साउथ पोल The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Vixit Bharat theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. लेवेंडर हर एक खेत में लगाओ ती ट्रैक्टर घर घर ले आओ कमला गत में मुनाफा कमाओ सारे किसान एक लक्ष्य बनाओ सी एस आई आर संग बढ़ते जाओ कितना आसान लेवेंडर लगाना नहीं
The all-women CSIR tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. Or a इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा लॉजिस्टिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और अब कर्तव्य पथ पर शांत से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. <laughs> ट्वेंटी अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी वो आशा से विश्व देखता है और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम भारत को नतमस्तक है हम योद्धा के दो हस्तक है हम भारत भाग्य विधाता है हम भारत के मतदाता है और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब 
इस झांकी में कर्तव्य पथ नया संसद भवन नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमित छाप छोड़ता है यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव समावेशिकता समानता समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है वेदों में सभा समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है चंद्रगुप्त अशोक कृष्णदेव राय अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme. Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Nadak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipuri, Kathak, Bharatnatyam, Satriya, Udisi, Manipuri, Mohaniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment 
of the Republic Day Parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. Bharat, yani bhavya bhugol aur atulya itihas, shastron ke mool siddhanton se samaveshi samvidhan tak, shunya ke avishkar se digital vishwa mein vyapak chalange, panchangon ke khagoliya ganit se chandrayaan ki sabhalta, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का कर्मयोग के कार्यान्वयन का ये है संकल्प से सिद्धि
विकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं पांच प्राण विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व एकता और एकजुटता हम में रहे कर्तव्य की भावना अब दृष्टि है वर्ष दो पर पर दो का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं सांस्कृतिक सामाजिक औद्योगिक आध्यात्मिक हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है हो के रहेगा वर्ष दो 
हम आ रहे हैं भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, conten contemporary and modern dance styles, a huge expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle the motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavyapath. The debut of this year's Republic Day Parade, the riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. paying attention to what is going on on the ground. President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward e event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on the motorcycle as she salutes. Sahaya Commandant Simana Gabivadan formation mein salami manch ke saamne se guzarte huye shauri aur santulan ki misal pesh karte huye aur yeh lakshita formation CRPF ki sashastra mahila karmi ko ka jis mein Rita Bist constable ke saath aat mahila karmi ke shamil versatility ka pradarshan karte huye iske thik piche sarvatra suraksha CRPF, BSF aur SSB ki mahila karmi Sima Pehri Constable Anupam showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent. Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. Abhinandan formation, Kartavipat par, BSF ki mahila karmiko dwara, 
कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन कांस्टेबल अनिता भारती और सात अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है कांस्टेबल रेखा इन इलेवन आदर्स proving that yog is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science the emphasis on discipline and exercise through yoga sadhana constable shivlila with nine others single minded concentration allowing them to perform on those beam roles constable vijeta balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. CRPF BSF ki ye mahila tamam is samay salami manch ke samne santulan aur shaurya ka asadharan udharan pesh karte hue अनंतता तेजस्विता छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशन एस एस बी और सी आर पी एफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्म जोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जन समूह आलादित है रोमांचित है करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जाबाजों के नायाब जानदार यादगार प्रदर्शन precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today constable neelam grave with two others constable punam with five others doing the chandrayaan achieving greater heights women of the ssb crpf and bsf ekagrata constable sheikh kajal ilahi with 11 others displaying mindfulness which shows the balance that they achieve between personnel a teamwork that is on display agli formation ki vishay vastu hai samanvay sthirta isse crpf ki constable साची पांडे और उन्नीस अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पेनेकल ऑफ द फॉर्मेशन यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और सैतालीस अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल समन्वय साहस समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन formed by constable vandana yadav and 47 others creative choreography innovative postures routines that defy gravity balancing themselves on moving vehicles fitted with their props nari shakti balancing things at home balancing at work and now balancing with perfection on kartavya path breathtaking formations perfect balance totally focused and seemingly effortless so after gravity defying feats on the ground we now await the grand finale of the republic day parade the indian air force will present a breathtaking fly past precision at tremendous speeds will be on display today and we will witness some awe inspiring aerobatics done with professional precision in fact traditionally fly past also serve as an aerial salute they show respect display aircraft showcase flying skills and delight the public utsukta se intezar hai yahan par har vyakti ko ki kuch hi der mein yahan vayu sena ke hawai jahaz kartavya path ke upar se jab guzrenge ek shandar fly past aur uske liye aane wale jitne bhi hawai jahaz hain wo desh ke alag alag वायु सेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है फ्लाई पास्ट वायु सेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहां शानदार फ्लाई पास्ट एंड टुडे वी आर शोइंग यू एक्चुअली एरियल शॉट्स टेकन स्पेशली टू एक्चुअली मेक दिस होल फ्लाई पास्ट बिकम very real for you 
and these are shots taken from Prachand, the first formation which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real or if you want to say surreal experience of the complete fly past and to herald the beginning of the second innings the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter mark IV in arrow formation led by group captain Deepak Vishnoi the Apaches are from 125 helicopter squadron gladiators being captained by group captain Anand Kumar Yadav and wing commander Hashir Habib Vayusena medal with squadron leader Ragi Ramachandran as the co-pilot and following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. Or Prachand formation ke baad agli formation hogi Tangil ye drish kaisa dikta hai ye formation आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और दो डॉनियर विमानों के साथ विक फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे उन्नीस के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयरड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है विंग कमांडर ए के सिंह और विंग कमांडर एच डी काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं तंगेल टू जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट एन गुरुनाथन तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर राष्ट्रपति भवन की तरफ वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए एंड इन द मिस्टी स्काई लाइन वी कैन सी द टंगल फॉर्मेशन आर कैमराज आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कैच परफेक्ट शॉट्स फॉर यू बीइंग लेड बाय एन इंडियन एयर फोर्स डकोटा ऑफ हेरिटेज फ्लाइट विद टू डॉन इज द 41 स्क्वाड्रन इन बिग फॉर्मेशन गोइंग पास्ट द सैल्यूटिंग बेस And now, after Tangail, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots. We'd like to remind you, this formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain. Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth with two C-130J tactical transport aircraft in Vic formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77 Squadron known as the Veiled Vipers. Kartavya Pat ke upar Arjun formation, Air Force ke Marshal Arjun Singh ke naam par ye formation कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को लेकिन उत्सुकता बरकरार और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं आकाश में नेत्र आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए एम्ब्रे विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुकोय थर्टी एम क्या फाइटर विमान गोइंग पास्यूटिंग बेस द नेत्र फॉर्मेशन आईज इन द स्काईज एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुनाशेखरन सुखोय थर्टी में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे 
you know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that uh, most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in VIC formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gore along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lion. The lions roaring across Kartavya Path today. Varun formation ke baad, agli formation hai Bheem. Aur ye Bheem formation ke drish, jo humne record kiye hain, ye cockpit se kis tarah dikhta hai, Akash aur ye formation. Shakti ka pratik bheem aur is formation ke agwai bhaari aur shakti shali transport viman C-17 kar raha hai. Vayu Sena ke C-17 viman ki kaman group captain Sameep Nijhavan ke paas hai. Aur is ke saath do Sukhoi 30 viman squad leader Amit Kumar Yadav aur wing commander Akshay Arun Mahale ki kaman mein. Kuchhi dheer mein yahaan karta ve pat ke oopar se guzrenge. This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky and uh, the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but uh, yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that, all Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead Formation will be flown by six Jaguar aircraft, led by Group Captain Nagendra Vishek, along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe, and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons, popularly known as the Bulls and the Tuskers, respectively. लगभग साढ़े सात सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई तीन सौ मीटर की आकाश में ओझल हो गए छह जगर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में अगली फॉर्मेशन वज्रांग भारतीय वायु सेना के छह रफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में ये दृश्य कॉकपिट से फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी स्कॉट लीडर यश सावलकर विंग कमांडर अमित वर्मा स्कॉट लीडर सुशील शिंदे और स्कॉट लीडर विजय चांद गुड़े ऑल रफाइल एयरक्राफ्ट्स द वज्रांग फॉर्मेशन मीनिंग डायमंड बॉडीड showcasing six Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Varma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Changare, all from 101 Squadron, known as the Falcons. At a speed of 900 kilometers an hour, Trishul formation, Kartavya Path, के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में तीन सुखोई थर्टी एम लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 
बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमर ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह एज दिस सू थर्टीज गो पास्ट सल्यूटिंग बेस flying at these heights and speeds the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure and the focus and expertise with which they fly maneuver change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage determination and passion for flying visuals now of the vijay formation to mark the conclusion of the grand republic day celebration we will soon see an indian air force rafale displaying the vijay maneuver we will see the rafale flying at a speed of 900 km per hour all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over kartavya path also called vertical charlie It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17 Squadron, known as the Golden Arrows. so all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver we are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the indian air force shandar fly past hamare vayu veeron ne ek romanch ki nayi katha ek nayi unchai yahan darsha di bahut hi utsahit jan samuh इस पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच बहुत ही शानदार समापन शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का एब्सोल्युटली सो Though the parade here concludes at uh, Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people today, with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication, and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted. and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every indian but yes we have a lot to celebrate too the young population positioned to accelerate economic growth a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity the president's bodyguard have arrived here to escort the supreme commander along with the chief guest for today's parade back to rashtrapati bhavan as we reach the culmination of the 75th republic day parade all the officials standing in line we now see the president's bodyguard sarvaji of course the security of the great holy place mangala staff and manjak ki bhai ke jaane ko inspire us to come and after the presidential carriage moving forward The 75th Republic Day Parade is not just a spectacle; it is a reflection of India's journey over the past seven decades, and a glimpse into its future aspirations.
cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the prime minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the chief of defense staff, the defense minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग तेरह हजार अतिथियों को यहां बुलाया गया उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर यह बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम द वेन्यू अलोंग विद द चीफ गेस्ट फॉर टूडेज परेड the president of france and today as president draupadi murmu leaves the saluting base she carries with her the warmth of another parade showcasing india in all its myriad colors forms and strengths an aspiring nation on the move a country coming into its own learning and growing and yet at times leading with knowing capable paradoxical dependable and vocal not very describable but yes very relatable in fact in india similarities make us one and our differences make us strong and as we conclude our 75th republic day celebrations here on kartavya path the thousands who came to see the parade go back home we once again wish with all our warmth the public day meetings it's a day of celebration the president's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards rashtrapati bhavan warm smiles warm feelings and a warm sense of satisfaction so all those who got out early in the morning seem very content yes it was worth it yes it was worth coming out here to see india a resplendent vision a slice of our country देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुअल मैक्रो के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर 
कर्नल रमाकांत लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गणमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनकर प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनकर एंड हिज वाइफ Dr. Sudesh Dhankar taking leave from the saluting base as each of the dignitaries will slowly move from this venue the honorable prime minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters this festival of people's power on display here a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation india the mother of democracy and viksit bharat the prime minister acknowledging the presence of the special invitees a lot of women who are here specially invited to participate in the republic day parade from distant corners of the country you can see a section of the northeast represented there ye samaroh ka wo hissa hai jiska yahan aane wale har vyakti ko intezar rehta hai pratiksha rehti hai jab pradhan mantri darshak dirghao ke nikat jate hain aur unka abhivadan swikar karte hain बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और अनंत सूत्र के बुनकर और कारीगर इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग गांव के अलग अलग प्रतिनिधि ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए इंडीड द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज ब्रोकन द बैरियर्स ऑफ सिक्योरिटी व्हिच इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द सिक्योरिटी पर्सनस हु आर ऑन ड्यूटी हियर बट द प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट the contributions of all the people who are assembled here those who are watching those who join him for this spectacle the form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live and when india chose to become a democracy it set for itself a daunting and difficult path because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity and that too in a nation that was as diverse as one could be which we saw today was surely no easy task and today we can see right in front of us as prime minister narendra modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world india has kept its democracy vibrant and strong 
its people are its priority its people are its engines driving change powering growth giving direction and therein lies the core of a future developed nation the developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers all of them tuned in to this live telecast that's a future in store for them and for all of us kartavya path par kafi bada ilaka hai salami manch ke daaye aur baaye aur जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जन समूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर ये ऐसे क्षण जिन्हें यहां मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं उनके लिए विशेष अवसर और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ इन फैक्ट क्वेश्चन दैट ऑफन कम्स अप इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ क्विक टर्न अराउंड टाइम्स एंड टास्क डिलीवरी ओरिएंटेशन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेडिशनल सेरेमनीज एंड प्रोटोकॉल वेल इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी नर्चर्ड ऑर्गेनिकली एंड टुडेज सेलिब्रेशन इज एन ऑर्गेनिक नर्चरिंग ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन लाइक वी नर्चर आवर डेमोक्रेसी बियॉन्ड द इंडिविजुअल फोकसिंग on the nation a healthy democracy resting on transition of generations of people of parties and power and the seamlessness constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy and india is a live example of not only transitions but also of a democracy growing from strength to strength प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं यहां दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाजा लगाइए पूरे कर्तव्य पथ पर सतहत्तर हजार दर्शक आज यहां मौजूद रहे जिनमें तेरह हजार विशेष अतिथि थे अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी स्वयं सहायता समूह अनंत सूत्र के कारीगर मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको जैसे आना सफल हुआ सबका प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए अभिवादन स्वीकार किया and that's why national day celebrations are reflective in nature too today's celebration started with homage to the amar jawan and when the color the pomp and the pageantry of the parade began we had securely placed them in our hearts and that courage and valor was the lens we used to view the parade times are changing contexts are changing science and techniques and technology is changing in fact the art of war is changing but building people to people relationships being connected to the people connecting the people that is a skill that doesn't change today we are linked to each other but not so connected and this walk down kartavya path by prime minister narendra modi is building a deep connection kartavya path kareeb kareeb 3 km lamba hai aur pradhan mantri ne aaj isko lagbhag lagbhag chalkar yahan darshak dirghaon mein unke nikat jaakar darshakon ka abhivadan swikar kiya प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह पर जिसका शानदार और भव्य समापन समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है हां 
लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है वक्त बदल रहा है हम वक्त को बदल रहे हैं ये राष्ट्रपथ है समृद्ध भारत का सशक्त भारत का गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद